九郎出门肯定着急，忘了带伞。若是下雨了，这不得淋个透心凉啊！阿英找到了吗？这是在廷威斯附近找到的。听下人说，小弟今傍晚时分见天色不好，担心下雨，所以想去明月夜给你送伞。都是我的疏忽，这不是你的问题。啊，当然了，小弟既关心你，这也不是他的问题。眼下的问题是，他到底在哪儿呢？从明月夜到廷威斯，这好些个时辰，都给我走八百个来回了。思清，这是在府衙外发现的，被人用回形镖钉在了廊柱上。啊，是。若想重化地基活命，即刻停止搜查明月夜。五日之后，重化地基，便会安然无恙的回来。地下被绑架了，是天心教。可是我不明白，殿下进出廷尉寺虽然着回女装，但对外都是以公无忧抱妹的身份示人，何人会知道他的真实身份？是的，你说的这一点，我早就应该想到了。知道阿英身份的人并不多，跟明月夜扯上关系的人，也就只有他了。他？你到底是谁？所求之事，又为何？袭击本殿下你小子想什么呢？疯了！这可是，这可是青龙圣使要的人。青龙圣使，知心圣使不服你，我不是不知道，还敢胡来，小命不要了！快点弄进去！哎，轻点啊！你是谁？原来是你！你把我绑来，就是为了威胁秦九郎吗？你以为你不说话，我就不知道你是谁？但你不知道我鼻子很灵的，你身上的熏香我闻过一遍就记得了。只是我没想到，你居然和天心教真的有关系，青龙圣使。好久不见啊，小郎君，果真是你，演技不错呀。<笑>您说笑了，哪有小弟鸡演的好？既然如此，也别藏着掖着了，我想做个明白官。<笑>你想知道什么？看在你快死的份上，我可以回答你三个问题。清虚的死，那凶手就在屋内。你从放他走的，他替我解决了一个白眼狼，我自然要还个人情的。
那屋里的银子都是假的。你不用回答，我都知道了。<笑>不愧是秦九郎喜欢的女人，这般聪明，不杀你怎么行？笨女人也不见得命长。那清雪，原以为自己找到了如意郎君，却不曾想掉入了你的陷阱，白白丢了性命。话不能这样讲。男欢女爱本就是你情我愿的事情，他之所以会死，是因为他太贪心，看见了不该看的东西。不该看的东西是什么？小弟记，你太贪心了。三个问题已经问完了，反正都是要死了。别那么小气了，再送我两个。<笑>送你可以。只不过剩下的问题，你去问阎王爷。青龙圣使，正是明月夜的养父。此人人赃俱获，当场伏诛了。那就好，那就好。不然这贼人一日不死，见义安危如何保证？我又如何对得起长帝姬和皇上？对本官的信任。不过这贼人已除，秦四清今日找本官前来，所谓何意啊？江监察，你可别误会，九郎只是实在没办法了。主要是犯人都是外地来的，我们实在审不出来。这不是考虑到您在幽州有执政经历，我们这审不出来的，只能。求助你了，哎，实不相瞒，我们这廷尉寺对那些人上上下下审问了好几天，他们就是不松口。而那些被抓的老百姓，中了毒，似乎对以往的事情完全不记得，甚至都不记得自己的家乡在何处。所以啊，我们只能求助于你了。本官审案。并没有什么特殊手段，虽然在幽州待过一段时间，但毕竟不是我的故土，对于那里的民俗人情，也不是很了解。但若真是要给秦四清一些什么建议，倒也只有一条，那就是再硬的嘴，都抵不过皮鞭火烧。哦，本清愚钝了，原来如此啊！这个不好吧？万一真出事了？区区几个重刑犯，死了便死了，你说是吧，江检察？